。在公元两千六百年，一位才华横溢的物理学家奥利维亚教授发明了一台名为“时空反射器”的装置。这项装置允许使用者通过反射表面观察自己的过去，而无需实际穿越时空或与过去互动。时空反射器的工作原理是捕捉过去发出的光粒子。并将其投射到反射表面上，从而实时生成使用者过去自我的影像。一天，教授决定利用时间反射器观察自己一年前制作时空装置原型时的状态。当注视着过去的自己时，教授敏锐地发现了一个计算错误。如果纠正这个错误，将会制造出更加高效、强大的时间装置。时空反射器运作的神奇之处，让奥利维亚教授着迷不已。他决定在一张纸上写下修正后的方程，然后将纸张举到反射器前，希望过去正在工作的自己能够注意到并做出必要的修改。结果出乎意料，过去的奥利维亚教授透过时空反射器看到了修正后的方程，并立即进行了修改，成功创造了一个更加先进的时空装置。令人震惊的是，奥利维亚教授目前使用的时空反射器瞬间消失了，取而代之的是改进后的版本。讲到这，很多朋友肯定发现了这个故事中存在着一个逻辑上的悖论。如果改进后的时空装置是因为过去通过原始装置看到修正后的方程才得以创造，那么原始装置又怎会消失呢？它不正是信息传递的媒介，让过去得以改变未来吗？该情节描绘了一个经典的本体论悖论，又被称为子举悖论。它描述了一种围绕着信息、物体。甚至人展开的无限因果循环，在穿越时空的情境下，我们很难分辨循环的起点，这会导致一个封闭的因果循环。事件或物体既是其自身起源的关键因素，又离不开其未来的自己。它就像一个人试图用自己的鞋带把自己拉起来一样，根本无法实现。通俗的比较，就像武侠世界中的轻功二踢脚一样，脚踩脚往上飞。女娲补天的概念也类似这种情况。女娲发现天破了一个洞，于是她收集五彩石来修补，而这些五彩石正是从破层的天空掉落的。但别担心，或许存在一种方法可以实现此举悖论而不毁灭宇宙。接下来，我们逐步揭开这个谜底。事实上，我们每个人都处于这样一个时间旅行的进程中，从过去到当下，再迈向未来，时间之河横定的向前奔涌。我们从未见过时间停滞或逆流。时间的指针始终指向前方，正是因为如此，我们才可能实现信息传递，并基于过去的经验展望未来。时间之石的存在意味着每个时刻都是独一无二的，永不重复。即使是最精密的实验，在细致观察下也会发现细微的差别，绝不会完全相同。宇宙中的每一个事件都独一无二。有趣的是，从牛顿到爱因斯坦，麦克斯韦到波尔、费曼。物理定律似乎对时间的方向持中立态度。用更简单的语言来说，描述物体运动的物理方程并不关心时间是向前还是向后流动。根据这些方程，遵循物理定律的系统在正向和反向时间流逝下都应该表现出相同的结果。尽管物理定律本身似乎对时间的方向持中立态度，但在我们日常生活中，时间却只会向前流逝。为什么会出现这种现象呢？爱因斯坦1905年提出的狭义相对论，更带来一个令人惊讶的观点：时间并非绝对，而是相对的，会随着观察者而改变。无论你身处时空中的何处，都会感受到相同的物理定律，并且宇宙的基本常数也始终保持恒定。同样的，质量、距离和时间的概念也遵循着类似的规则。由原子构成的尺子始终保持着相同的长度。用来计时的手表等装置也始终会以每秒一秒的速率运转，对所有观察者而言都适用，只有无例外。无论是量子理论还是爱因斯坦的广义相对论，都无法撼动这一基本准则。为了理解时间之始，我们首先需要认识熵的概念。熵可以描述一个系统混乱或无序的程度，也可以理解为孤立系统内能量或混乱的尺度。简单来说，在一个封闭的系统中，事物自然会从有序。地上的状态演变成无需高熵的状态。我们可以用冰的融化过程来形象的解释熵。冰的分子排列有序，熵较低。当冰融化成水，分子的排列变得更加随机，熵增加。因此，随着时间的推移
，孤立系统总是倾向于熵增加的方向演化。熵是一个不可逆转的过程，是时间不对称的明证之一。我们可以通过时间对称的例子来理解这一点。如果时间是可逆的，那么真实事件的视频，无论正放还是倒放，都会显得真实。比如，摆锤在没有阻力摩擦下摆动的视频，正放和倒放看起来应该是一样的，而现实并非如此。因为摆锤摆动会逐渐消耗能量，速度减慢，直到最终静止；而倒放的视频则会呈现出相反的过程，这显然违背了能量守恒定律。因此，通过这个例子，我们可以看出，由于熵的增加，许多过程在时间上都是不对称的，只有向前发生才是合理的。这也正是时间之时的本质所在。我们可以通过观察原子、分子和物体的排列状态来理解时间的方向。沿着时间之势前进，如果我们看到时间变得更加混乱无序，那么这就是指向未来的迹象。反之，如果混乱度降低，则指向过去。令人惊讶的是，从物理定律的基本层面来看，过去和未来之间并没有清晰的界限。例如，单的粒子的运动在时间正向和反向看起来可能都遵循相同的物理定律。时空的概念就像一个硬币的两面，就好比身处太空。上下左右并没有绝对的参照系，方向感需要依赖周围的物体来判断。同样，物理定律本身对过去和未来并没有固有的区分。时间不只是一个空间维度，它还参与描述事件发生的时间间隔，用类似于公里每小时或米秒的单位来表示。在微观粒子世界，大多数物理过程被认为是时间对称的，也就是说。这些过程向前或向后发生，看上去都遵循相同的物理定律。如果将时间倒流，微观粒子的运动仍然会遵循既定的物理定律。而在宏观尺度，也就是我们日常生活中，时间似乎并不遵循对称性，它表现出明显的流动方向。尽管像牛顿运动定律、万有引力定律和薛定谔方程等基本物理定律本身对时间方向没有倾向性，即它们是时间对称的。但宏观世界的演化却总是朝着一个方向进行，这就是我们所感受到的时间之始。不过，热力学第二定律为时间不对称性提供了一个例外。该定律指出，在一个孤立系统中，熵会随着时间的推移而增加。正如我之前解释过的，熵的增加是不可逆转的。正是由于熵的存在，我们才无法穿越回过去。例如，一杯冷咖啡和牛奶混合后会变成温热的咖啡牛奶。这个过程是不可逆转的，咖啡不会因为某种原因突然重新变冷，牛奶也不会神奇的分离出来。当冷咖啡和牛奶混合后达到热平衡，系统处于最大熵值的状态，此时混乱程度达到峰值。由于熵值不再增加，也就无法再以此来判断时间的方向。这似乎意味着，我们感受到的时间流逝，正是因为系统处于非平衡态。而关键的挑战在于理解宏观上熵的不可逆转。例如，咖啡和牛奶不会自动分离，是如何从微观上可逆的物理定律中产生的？就像冷咖啡和牛奶混合一样，有可逆的微观过程也能产生宏观上不可逆的结果。物理学家亚瑟·斯坦利·爱丁顿在他的后期著作中发现了额外的时间之始，让我们来看其中的一些。热力学时间之始，正如我们之前讨论过的，热力学第二定律指出，熵会随着时间的推移而增加。系统上的增加，使得我们可以区分过去和未来，这就是热力学时间之时的体现。虽然通过测量熵的变化无法直接测量时间，但我们可以通过熵的增减来判断时间的方向。熵增加的方向指向未来，熵减少的方向指向过去。从宇宙诞生至今，熵一直在增加，这就是热力学时间之时最主要的体现。宇宙学时间之时，我们可观测到的宇宙起源于一个高度游戏的状态。即我们所知的宇宙大爆炸，宇宙大爆炸后，宇宙不断膨胀和演化，熵持续增加，这就是宇宙学时间之始的体现。而一个谜团萦绕着我们：为什么宇宙会从一个低熵态开始呢？这个问题与宇宙学时间之始息息相关，它指向了宇宙膨胀的方向。现代物理学仍在探索宇宙大爆炸之前可能存在的状态，以及是什么原因导致了宇宙从有序走向了无序。一些理论试图解释宇宙可能经历过多次循环，每次循环都以大爆炸开始，以熵的增加而结束。破解宇宙为何从有序走向无序的谜题
，是现代宇宙学家们仍在努力探索的方向。正如物理学家费曼所言，只有解开宇宙起源之谜，我们才能真正理解时间之始的奥秘。从推测到科学的认知，这将是一个漫长的过程。热力学时间之始和热力学第二定律都可以被视为宇宙初始状态的结果。如果没有宇宙学时间之始所指向的宇宙膨胀和大尺度演化，那么其他形式的时间之始也无从谈起。在我们日常生活中，因果关系与时间之始紧密相连，原因永远发生在结果之前。例如，一个鸡蛋摔在地上才会破裂，绝不会因为破了才摔下来。这种因果的关联在我们人类的尺度上非常清晰，而在更基本的层面上，物理定律本身似乎对时间方向并不在意。例如，根据粒子的动量和位置信息，我们可以预测其未来的运动轨迹，同样也可以描述其过去的运动。这并不是说一定存在原因在前、结果在后的因果关系，而更像是一种粒子遵循的运动模式。因此，我们人类尺度上对于因果关系的理解。在微观世界可能并不适用，不过，这种原因和结果的关联，在大量粒子聚集的情况下才会变得明显。宏观世界感受到的因果关系，可以被视为热力学时间之始的产物，而热力学时间之始又源于热力学第二定律。现在，让我们来看看量子时间之始。根据哥本哈根诠释的量子力学，量子过程遵循薛定谔方程，而薛定谔方程本身是时间对称的。但波函数坍塌却是非可逆的，这为量子时间之始做出了贡献。所谓波函数坍塌，是指在测量过程中，粒子的状态从叠加态变为确定的单一状态。即使测量后的状态是概率性的，但坍塌的方向却是确定的，指向了未来。从这个角度来看，量子时间之始似乎与热力学时间之始存在某种关联。在量子世界中，熵的概念可以被信息所取代。信息丢失的过程与热力学系统上的增加类似，都指向了时间的流逝。让我们想象一下，当你注视着波浪时，会发生什么神奇的事情呢？根据量子力学理论，在你观察到波浪的瞬间，它就神奇的坍塌了，仿佛你与波浪纠缠在了一起，影响了它的状态。正因如此，时间之始似乎总是指向熵增的方向，就像是一团毛线只会越来越乱一样。科学家们发现，即使是在微观世界。这一定律也同样适用，熵在绝大多数情况下都会增加，而造成这种情况的原因，似乎正是我们人类的观察行为、测量信息的行为，似乎让时间拥有了方向，使得简单变复杂，成为自然规律。对于量子系统来说，时间的逆转或许并不是天方夜谭。世界就像一个巨大的网络，当两个物体之间存在关联或纠缠，也就是共享了一些信息时。时间似乎才会按照我们熟悉的熵增规律运行，变得更加混乱无序。就好比两颗相隔深远的星球，如果没有相互作用，那么时间在它们身上仿佛就失去了意义。正是这种微妙的联系，揭示了量子力学和热力学之间意想不到的桥梁。也许，时间之始的指向，本质上就是由这种信息共享的增加所决定的。就好比一个井井有条的房间，随着时间的流逝。里面的物品会逐渐散乱无序，很难再还原成最初整齐的状态。造成这种情况的原因，正是因为系统内微观粒子的相互作用。这些粒子的碰撞和交换能量，会让整个系统变得越来越复杂，以至于回到初始井井有条的排列组合几乎不可能实现。因此，我们可以说，正是因为初始的低熵状态，才导致了后续熵的不断增加，成为了时间之始的指向因素之一。就如同泼出去的水永远无法收回，时间之始的指向并不是由最基本的物理定律所决定，而更像是宇宙初始状态所留下的一个印记。如果你收到一封来自未来的信，详细描述了你未来几周将要发生的一系列事件和决定，你会相信这封信的内容吗？如果你选择相信，并按照信上所写的去做，那么一切似乎都将按照既定的轨道发展。如果出于好奇心，已决定偏离信上的预言，尝试改变自己的行为，却惊讶地发现，无论你如何做，最终的结果都与信上描述的一致。时间之始似乎总能将你引向既定的终点。信件的内容究竟是预言了你的未来，还是你试图反抗命运的挣扎，反而促成了预言的实现？
。这封来自未来的信函带来了一个令人匪浅的悖论，他所描述的场景恰恰触及了自由意志与决定论的激烈交锋，以及时间之石所蕴含的过去、现在、未来之间那剪不断理、还乱的联系，仿佛命运早已注定。无论你如何抗争，最终都将走向既定的结局。而这种无论如何都将导向相同结果的循环，正是因果循环或宿命论的另一种体现。这就是来自未来信件的悖论所在。信中描述的事件和你做出的反抗行为之间形成了一个循环因果的关系。这封信似乎预言了未来即将发生的一切。当你试图改变信中预言的命运时，却意外地促成了那些预言的实现。就像绕了一个圈，你我之间的因果关系颠倒错乱，让人难以分辨究竟是你造就了未来的走向，还是未来决定了你现在的行为。记得视频前面提到的奥利维亚教授吗？他制造的时空折射器就巧妙地陷入了一个类似的悖论之中。这个悖论的难点在于，改进后的时空折射器实际上是建立在原始版本的基础上才得以创造出来的，然而它最终却取代了原始版本。也就是说，形成了一个时间闭环，让人难以分辨究竟是谁先谁后。就好比为了修补漏洞，你必须借用未来更先进的工具，然而这个先进的工具却又是因为漏洞的存在才被发明出来。如此一来，改进信息究竟从何而来，就成了一个谜团，时间线变成了一个找不到起点的循环。这就是著名的此举悖论。传统因果关系的链条似乎在这里断裂了。说到时间旅行，它似乎总是伴随着各种各样的悖论，也就是难以自圆其说的难题。就拿下面这个假设性的例子来说吧，一群量子物理学家在实验室里尝试将一个粒子送回 1,800 年，以观测当时的状况。而当粒子穿越时空抵达 1,800 年时，却意外的与历史人物发生了互动，改变了历史进程。这就触发了著名的蝴蝶效应悖论，即过去哪怕微小的改变。都可能对现在和未来产生巨大的影响。历史人物行为的改变会导致整个时间线发生偏移，创造出一个新的现实。为了修复错误，他们又尝试送回另一个例子，试图修正历史，但这却陷入了递归修正悖论的泥潭之中。每一次的修正都会引发新的变动，历史就像一个不断被涂改的画卷，陷入无止境的循环。进退两难之际，他们甚至异想天开。想要通过信息传递的方式，警告过去的自己，避免最初的时间旅行实验。而新的问题又出现了：信息分歧悖论。发回过去的信息，就相当于在时间线上开了一个岔路口，历史的走向从此分道扬镳。过去可能会衍生出无数个平行时空，每个时空都拥有截然不同的发展脉络。原本整洁游戏的实验室，如今充斥着时间线分裂的混乱。科学家们也深深地陷入了悲观之网。曾经看似简单的穿越时空之旅，如今却揭示出其背后令人费解的复杂本质。科学家们不禁开始质疑：他们所进行的探索究竟会带来怎样的后果？时空旅行就好比一段充满未知的旅程，总是带给我们意想不到的惊喜，也挑战着我们熟悉的时间观念。正如我们刚才看到的那些时间旅行悖论，他们揭示了穿越历史的复杂性。看似简单的行为，却可能引发意想不到的连锁反应。随着对时间旅行的探索不断深入，一个疑问也随之而来：为什么会出现这些悖论呢？是否存在一种穿越时空的方法，能够避免陷入这些令人费解的难题？说到预测物体的位置，经典力学或许能帮上忙。只要知道物体的运动轨迹，我们就能根据物理定律计算出它在某个特定时间的位置。例如。我们可以预言月亮的运行轨迹，也可以计算火箭发射到火星指定地点所需的参数，甚至可以预估接到抛向空中的球。而改变时空游戏规则的是爱因斯坦的相对论。爱因斯坦指出，巨大的物体可以扭曲时空，物体越大，它周围的时空弯曲就越厉害，从而产生强大的引力拉力。这就是我们感受到的重力。时空弯曲这个概念也为时间旅行和时间循环打开了大门。即同一个事件可能同时存在于过去和未来，经典力学和相对论这两个理论似乎存在着矛盾，就好像两个互不相容的观念在碰撞。斯德哥尔摩大学的数学家格尔曼·托巴尔团队试图调和这两种理论，并且在数学上取得了突破性的进展。那么他们究竟发现了什么呢？
。让我们想象这样一个场景：你穿越时空回到过去，阻止世界上第一例新冠病毒感染发生。但是，如果成功了，不就意味着你最初穿越时空的动机也随之消失了吗？这形成了一个时间旅行悖论。当你阻止了零号病人的发病，也就间接的消除了你自己回到过去的原因。无论你做出怎样的努力，似乎都无法彻底改变历史进程。即便你阻止了零号病人的发病，但你也可能会因为其他原因成为零号病人，或者其他人会取而代之。历史就像一个拥有自我修复能力的系统，当你试图改变它时，它会自动校正，让重大事件继续以某种形式发生，从而为你年轻时的穿越行为创造动机。也就是说，无论你多么努力想制造一个时间悖论。时间线都会自动调整，避免出现逻辑上的矛盾。波巴尔团队的数学模型表明，在允许自由意志存在的情况下，穿越时空在理论上是可能在我们宇宙中实现的。也就是说，即使你回到了过去，并且拥有改变世界的能力，历史发展的大方向仍然会找到出路，让你的穿越行为变得合理。简单来说，波巴尔的计算暗示时间拥有自我修复的特性。过去我们总认为时间就像一个脆弱复杂的系统，哪怕过去发生一点点小小的改变，都可能对整个系统的演化产生翻天覆地的影响。而托巴尔博士却提出一个新颖的观点：时间或者说是自然界本身，也许比我们想象的更具弹性。这不禁让人开始思考自由意志的本质。托巴尔的理论如果成立，那么它将对自由意志和命运概念带来巨大冲击。既然过去无法改变，那么我们做出的选择还有意义吗？小时候我们常听的蝴蝶效应，极微小的初始条件偏差能带来巨大的长期后果，又该如何解释呢？难道自然规律真的像一个精密的钟表，一切早已注定？这不禁让我们反思一个最基本的道理：我们的行为是否真的会带来后果？一直以来，我们都教育孩子要为自己的行为负责，而托巴尔的理论似乎挑战了这一传统观念。也许，影响未来的因素远比我们想象的复杂。既有我们自身的选择，也存在着某种未知的自我修正机制。不过，波巴尔模型中的自我修复机制是否意味着我们的行为真的毫无意义呢？有趣的是，洛斯阿拉莫斯国家实验室的研究人员利用量子计算机模拟时间旅行，却得出了截然不同的结果。他们在量子世界中进行试验，发现蝴蝶效应似乎并不存在。实验中，他们让携带信息的量子比特 （qubit） 穿越到模拟的过去，并人为的损坏了其中一个比特，就如同踩到了一只蝴蝶。当所有比特回到现在时，却令人惊讶地发现，他们几乎没有发生改变。而且，洛斯阿拉莫斯国家实验室的研究还表明，即使在过去造成了看似重大的改变，例如损坏量子比特，对现今世界的影响也微乎其微。也就是说，在量子层面。蝴蝶效应似乎失效了，微小的初始扰动并不会对未来产生巨大的影响。有趣的是，托巴尔博士的研究从数学角度也得出了相似的结论，即人类穿越时空也可能不会对现在和未来造成颠覆性的改变。简而言之，无论是从量子层面还是理论模型，时间似乎都拥有自我修复的特性。重大事件的发生走向可能不会因为局部或者个别的改变而发生根本性的偏移。至少目前来看是这样，不过，目前的研究也仅仅是揭开了时间旅行神秘面纱的一角。尽管自我修复的时间机制和蝴蝶效应似乎相互矛盾，但我们也不能排除它们在不同层面上同时存在的可能性。抛开这些烧脑的理论，让我们来看看一种真实存在的类时间旅行现象——时间膨胀。爱因斯坦的广义相对论告诉我们，当一个物体接近光速飞行或处于强引力场时，时间的流速就会变慢，就好比宇航员长时间执行太空任务，他们实际经历的时间会比留在地球的人要少一些。时钟的滴答声似乎也变得缓慢，这是因为对于高速运动的物体或是处于强引力环境下的物体而言，他们所经历的时间相对静止的物体来说会更少。也就是说，时间并不是宇宙中的一个固定常量，它可以根据环境而被拉长或压缩。虽然这并不是我们通常所想象的穿越时空之旅，却是一个经过科学验证的现象，证明了时间在特定条件下的可塑性。电影《星际穿越》中就巧妙地运用了这一原理，展现了时间膨胀的戏剧性效果。比如说。
库珀在靠近黑洞的星球上执行任务。由于那里的时间流速比地球慢很多，当他回到地球时，却发现自己已经错过了儿女们搭班辈子的时光。他曾经年幼的女儿，如今已是一位垂垂老矣的老人，而他自己却容颜未改，仿佛时间在他身上停滞了般。这就是时间膨胀的惊人之处。需要注意的是。目前的时间膨胀效应并不能实现我们通常所想象的穿越时空之旅，即有意识地回到过去，改变已经发生的历史事件。爱因斯坦的广义相对论中提到了一些理论概念，例如闭合时间曲线，但这些都属于推测性的想法，需要满足非常苛刻的条件，比如可穿越的虫洞或旋转的黑洞等等。遗憾的是，这些想法目前还停留在理论层面，在现实操作和逻辑上都存在着难以逾越的困难。说到时间旅行，似乎所有的理论都伴随着这样那样的附加条件，尤其是穿越到过去，更是难上加难。就像盖房子需要地基一样，时间旅行也需要坚实的科学理论基础作为支撑。目前看来，想要实现穿越到过去的科幻梦想，还有很长的路要走。时间就像一条滚滚向前的河流，想象一下，你正站在河边，看着水流不断向前奔涌。这条河流就代表着时间，它一刻不停地向前流动，就像你能够观察到水流的运动，并感受到水流的冲力一样。我们也时刻体验着生命中一个个瞬间的更迭。河流流动时会携带着各种各样的物体，这些物体就好比我们经历过的时间和体验，构成我们宇宙的粒子，也搭乘着这艘时间的列车，不断向前，成为时间长河中的一部分。当你尝试着逆流而上，回到河的上游时，河流的强大水流和既定的流向，让你几乎无法对抗。同样的，由熵增定律主导的时间之时，也让时间的逆向发展难上加难。古希腊哲学家亚里士多德认为，时间是自然界的一个基本方面。他将时间定义为运动的度量。时间与物质世界密不可分，取决于物体和时间的运动和发生顺序。他认为，时间仅在这些变化的关联中才存在。十七世纪法国哲学家勒内·笛卡尔则提出了一个截然不同的观点。他认为，时间是我们内在感受的持续性，是我们理解时间的基石。换句话说，我们大脑感受到时间的流逝长短，决定了我们如何理解时间本身。强调的是时间主观性的那一面。十八世纪德国哲学家伊曼努尔·康德则提出了另一个有趣的观点。他认为，时间并不是客观存在的东西。而是一种我们的大脑为了理解世界而构建的心理框架，就好比我们整理房间需要事先定好分类标准一样。康德认为，我们的大脑在接收外界信息的时候，也需要一套时间框架来进行整理和排序。通过这种时间框架，我们才能将零散的感官体验组织成连贯的整体，建构起对外部世界的认识。到了十九世纪，德国哲学家弗里德里希·尼采则提出了更具挑战性的观点。尼采认为，时间并非一个独立存在的客观概念，而是一种人类建构出来的理解现实的工具。他强调，我们文化和社会背景会深刻影响我们对时间的感知。传统观点往往将时间视为一条笔直向前流动的线，但尼采却挑战了这种线性思维。他主张，我们对时间的体验是主观性的，取决于我们如何诠释和理解它。就好比同一幅画，不同的人会有不同的解读一样。对于时间的理解也因人而异。进入二十世纪，德国哲学家马丁·海德格尔闪亮登场，他带领我们展开了一场对时间的深度探索之旅。海德格尔认为，我们对时间的理解并不仅仅局限于测量或单纯的顺序更迭。他指出，时间是我们存在的基础，塑造着我们在世界中的存在方式。而爱因斯坦的狭义相对论却为时间概念投下了震撼弹。根据狭义相对论，由于时间膨胀效应的存在，同时发生的事件可能会因参考系的差异而产生偏差。也就是说，对于一个高速运动的观测者来说，他所经历的此刻可能与另一个精致的观测者所经历的此刻并不完全相同。时间不再是绝对的，而与观测者的状态息息相关。由此产生的一个有趣问题是：我们还能确切地判定现在吗？当参考系不同时，同时发生的事件。又该如何理解？狭义相对论挑战了同时发生的事件概念，还让我们对现在的感知产生了质疑。现代物理学更进一步
，将时间从一条笔直向前流动的线，变成了一个充满活力的舞台。爱因斯坦的广义相对论揭示了引力与时间流失之间的紧密联系。广义相对论告诉我们，时间并非滴答滴答均匀运行的，它会因引力的影响而发生变化。不仅如此，引力还会影响生物经常的速度，比如生长在太空站里的花朵。其绽放的速度可能会比地球上的更快，这听起来是不是有些匪夷所思？背后的原理其实并不复杂，归根结底是时空弯曲惹的祸。行星和黑洞等大质量天体会扭曲时空结构，进而拉伸或扭曲时间本身。这种引力时间膨胀效应会导致不同引力场下的时间流速产生差异。当我们凝视星空，思考时间的本质时，会发现。它不像表面上看起来那么简单易懂，时间并非一成不变的，而是一个充满着奥秘的领域。有时，我们静静地坐着，什么都不做，什么都不想，只是聆听时间流逝的沙沙声。这种熟悉而亲切的时间，就是由无数个飞逝的秒针和时针构成的。我们时常被它裹挟着向前，来不及细细品味其中的奥妙。正如鱼儿离不开水，我们也无法摆脱时间的影响。我们的存在本身就与时间紧密相连，时间就像一首庄严的乐曲，滋养着我们，为我们展现世界的广阔，也会带给我们烦恼、恐惧和慰藉。整个宇宙都在时间的拖拽下走向未来，并遵循着时间的秩序运转。在印度教神话中，时间被比喻成一条宇宙之河，通过湿婆神的神圣舞蹈来体现。这种将时间视为河流的观念，似乎在世界范围内都存在着。展现了人类文明对时间奥秘的共同思考，就像我们最初总以为地球是平的，后来才发现它其实是一个球体；又或者小时候觉得太阳围绕着我们转，但实际上是我们在自转一样。时间的本质也并非像直觉告诉我们的那样均匀和普遍。时间之谜就像一个浩瀚的海洋，与人类认知的其他许多谜题息息相关，比如意识的本质、宇宙的起源、黑洞的最终命运等等。这些奥秘相互交织，共同构成了一个等待我们去破解的巨大密码。而解开时间之谜的钥匙，或许并不完全在外太空。随着我们认识到时间并非我们想象的那样，好奇心也油然而生。我们究竟是存在于时间之中，还是时间存在于我们之内？时间流逝究竟意味着什么？时间如何与我们作为人的本质、我们的主观体验相关联？当我试图聆听时间流逝的声音时，我究竟听到什么？也许，时间之谜的本质关乎我们自身，而非宇宙的广袤。既然无法改变过去，那么它又预示着怎样的未来呢？或许命运的概念比我们想象的更丰富。一切是否早已注定，亦或存在着未知的可能性，等待我们去探索。除了探索时间本身的奥秘，人们还思考着时间与命运之间的关联，是否存在？某种更宏大的力量主宰着一切，让每个人的人生轨迹都指向特定的方向。我们所做的一切，以及周围发生的一切，是否都是命中注定？也许时间在流逝的过程中是最容易改变的，然而一旦事件发生，就变得不可逆转。这是否解释了为什么我们无法改变过去？为什么我们会在更大尺度上感受到因果关系？最后。思考时间的本质，也让我们重新审视自由意志的概念。如果时间不可逆转，那么我们的选择是否真的自由？我们又该如何理解命运对人生的影响？感谢收看今天的视频，我们下期再见。